Hi friends. ഒരു പി എസ് സി പരീക്ഷയ്ക്ക് പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അടുത്ത് ഇനി നമ്മുടെ മുന്നിലുള്ള ലക്ഷ്യം എന്ന് വെച്ചാൽ വി ഒ അതുപോലെ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് ഓഫീസ് അറ്റൻഡൻ്റ് ഉണ്ട് അല്ലെ നെക്സ്റ്റ് ഒരു അടുത്ത വർഷം ഇനി ഇപ്പോൾ എൽ ഡി സി വിളിക്കും പല ആളുകളും നമ്മുടെ വീഡിയോ ചാനൽ കാണുന്ന ആളുകളൊക്കെ നമ്മോട് ചോദിക്കാറുള്ള ചോദ്യം ഇതാണ് എങ്ങനെയാണ് മാത്സ് പഠിച്ചു തുടങ്ങേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ മാത്സിൽ എന്തൊക്കെ ഏതൊക്കെ ഏരിയ പഠിക്കണം എനിക്കൊക്കെ ഭയങ്കര കൺഫ്യൂഷൻ ആണെന്നുള്ളതൊക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇന്ന് ആ വീഡിയോയ്ക്കുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ആ ചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ളൊക്കെ ഒരു ഉത്തരമായിട്ടാണ് ഈ വീഡിയോ ഉള്ളത് എങ്ങനെയാണ് മാത്സ് പഠിച്ചു തുടങ്ങുന്നത് ഏതൊക്കെ ഒരു ഏരിയയ്ക്കാണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കൊടുക്കേണ്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും ഒരു ഓറിയൻറ്റേഷൻ ആണ് മാത്സ് എങ്ങനെ പഠിക്കാന്നുള്ളത് സോ ഇറ്റ്സ് മീ പ്രദീപ് ഗോപിനാഥൻ ആൻഡ് യു വാച്ചിങ് എ ജു ഓൺ ലേണിംഗ് സൊല്യൂഷൻ സോ ലെറ്റ്സ് ഗെറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് പല ആളുകളും സിലബസ് അറിയാതെയാണ് പഠിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ എക്സാമിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ മാത്സിൻ്റെ സിലബസ് ഒന്ന് എഴുതി വയ്ക്കുക എന്നുള്ളതാണ് കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് മാത്സിൻ്റെ സിലബസ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ പറയാറുണ്ട് നമ്പർ സിസ്റ്റം ചോദിക്കാറുണ്ട് എൽ സി എം എച്ച് സി എഫ് അല്ലേ പെർസെൻറ്റേജ് വരാറുണ്ട് റേഷ്യോ ഏജ് ഇതുപോലെയുള്ള എല്ലാ ടോപ്പിക്കും നിങ്ങൾ സിലബസ് ആയിട്ട് കൃത്യമായിട്ട് എഴുതി വയ്ക്കാം അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയുടെ സ്ക്രീനിൽ നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായൊരു സിലബസ് കാണാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ ഒന്ന് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുക പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ആ സിലബസ് ഒന്ന് കൃത്യമായിട്ട് ആദ്യം തന്നെ എഴുതി വയ്ക്കാം നമ്മൾ കാർഡ് അടച്ച് വെടി വെച്ചിട്ട് കാര്യമുണ്ടോ ചില ആളുകൾ പറയും നമുക്ക് സിലബസ് അറിഞ്ഞ് പഠിച്ചാൽ മാത്രമേ എക്സാമിൽ നമുക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ മാത്സും മെൻറ്റലബിലിറ്റിയും ഒക്കെ നമുക്ക് എന്താണ് കൃത്യമായ മാർക്കും റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് ഒക്കെ തീരുമാനിക്കുന്നത് മാത്സ് ആൻഡ് മെൻറ്റലബിലിറ്റി ഒക്കെയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കൃത്യമായ സിലബസ് ഇപ്പോൾ തന്നെ എഴുതി വയ്ക്കുക അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ സിലബസ് എല്ലാവരും എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഇനി ഈ സിലബസിൽ ആദ്യം എന്ത് തുടങ്ങണം ചില ആളുകൾ നമ്മൾ സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് വെച്ച് തുടങ്ങും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ പേഴ്സൻറ്റേജിൽ പ്രോഫിറ്റ് ലോസൊക്കെ അതായത് ഒരു കണക്ഷനുള്ള ഏരിയ അതെല്ലാം ഒരു കണക്റ്റഡ് ആണ് ഏരിയ എന്ന് വെച്ചാൽ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ മനസ്സിലാക്കണം നമുക്ക് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാൽക്കുലേഷൻ പല ആളുകളും എസ് എൽ സി അല്ലെങ്കിൽ ഡിഗ്രി അല്ലെങ്കിൽ പ്ലസ് ടു ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മളെന്താണ് കുറച്ച് കാലത്തേക്ക് നമ്മൾ ഈ ഒരു കാൽക്കുലേഷൻ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല നമ്മളൊക്കെ കാൽക്കുലേറ്റർ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഞാനും തന്നെ ഒരു പ്രൈവറ്റ് ബാങ്കിൽ പ്രൈവറ്റ് ഫിനാൻസ് ഫീൽഡിൽ നിന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ബാങ്കിൻ്റെ എക്സാമിനൊക്കെ വരുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കും അറിയില്ല ഏഴും ആറും പ്ലസ് ചെയ്താൽ പതിമൂന്നാണോ പതിനാലാണോ സംശയമാണ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ മാറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ധാരണം അതുപോലത്തെ എന്താണ് ബേസിക് കാൽക്കുലേഷൻസ് നമ്പേഴ്സ് നമ്മൾ കണക്ഷൻ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം അപ്പോൾ നമ്പർ സിസ്റ്റം ആദ്യം പഠിക്കാം നമ്പർ സിസ്റ്റം പഠിക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും ആദ്യം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ സ്ക്വയറും ക്യൂബും പഠിക്കുക ഞാൻ സംഖ്യകളുടെ വർഗം പഠിക്കാം അപ്പോൾ നമുക്കറിയാമല്ലോ പത്തിൻ്റെ സ്ക്വയർ നൂറെന്നറിയാമല്ലോ ഒരു ഇരുപത് ഇരുപത്തഞ്ച് വരെയൊക്കെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വയ്ക്കുക ബാങ്കിൻ്റെ എക്സാം അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള വലിയ വലിയ എക്സാം ആണെങ്കിൽ മുപ്പത് വരെയൊക്കെ പഠിക്കാം പിന്നെ ക്യൂബും ഇതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വയ്ക്കേണ്ടത് ഒന്നിൻ്റെ ക്യൂബ് ഒന്ന് രണ്ട് എട്ട് എന്നൊക്കെ നമുക്കറിയാം സ്ക്രീനിൽ കാണാം പത്ത് വരെയുള്ള ക്യൂബ് മിനിമം പഠിച്ചിരിക്കുന്ന നിർബന്ധമാണ് അതിൻ്റെ കൂടുതലും പതിനഞ്ച് വരെയൊക്കെ പഠിക്കാം അപ്പോൾ ഇത് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആദ്യം അടുത്തതായിട്ട് എപ്പോഴും കോമൺ ആയിട്ട് ചോദിക്കുക എന്നുള്ളത് നമ്പർ സിസ്റ്റത്തിൽ പ്രൈം നമ്പർ എപ്പോഴും നമ്മളെ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ആക്കണ പാട്ടാണ് നമുക്ക് ഒറ്റ മിനിറ്റൊക്കെ എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഈ പ്രൈം നമ്പർ എന്താണെന്നൊക്കെ പഠിച്ചു വയ്ക്കുക പ്രൈം നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം സംഖ്യകളെ ഹരിക്കാൻ വേണ്ടി ഒന്നും ആ സംഖ്യ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഫാക്ടേഴ്സ് വൺ ആൻഡ് സെയിം നമ്പർ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രൈം നമ്പർ നമ്മൾ വീഡിയോ ഒക്കെ നമ്മൾ താഴ്ത്തുന്നുണ്ട് നമ്മളെ കണ്ടു വയ്ക്കാം നമ്മളൊരു വീഡിയോ പാക്കേജും കൂടി നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ പ്രൈം നമ്പർ ഒക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ അത്യാവശ്യം അർജൻ്റ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക അടുത്ത ലെവലിൽ പഠിക്കുന്നത് ദശാംശ സംഖ്യകളാണ് ഈ പോയിൻ്റ് വെച്ചിട്ടുള്ള കളികൾ കുറേ ആളുകൾക്ക് പ്രയാസമാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പി എസ് സിയുടെ പ്രീവിയസ് എക്സാംസ് എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ദശാംശ സംഖ്യകൾ പലപ്പോഴും ചോദിക്കും അല്ലേ സ്ക്രീനിൽ കാണാൻ പോലെ
നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ച് വെക്കുക ഇതുപോലെ നമ്പർ സിസ്റ്റം വേറെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് പഠിച്ചതിന് ശേഷം അടുത്തത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കാരണം നമ്മൾ ഒരു ഏരിയ പഠിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു അഞ്ച് സെക്ഷൻ നമുക്ക് മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാം അല്ലേ അതാണ് പല ആളുകളും അതിൻ്റെ ബേസ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് ബാക്കിയുള്ളതൊന്നും പഠിക്കാത്തത് അതായത് ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ കടയിൽ പോയാൽ നമ്മളിത് കാണും അല്ലേ ഇത് നമ്മൾ ബാങ്കിൽ പോയാൽ നമ്മളിത് കാണും ഏതാ ഏരിയ എന്ന് വെച്ചാൽ വളരെ എളുപ്പമാണ് പേഴ്സൻറ്റേജ് എന്ന് പറയാം അല്ലേ നമ്മൾ പേഴ്സൻറ്റേജ് പഠിച്ച ഏതൊക്കെ ഏരിയ നമുക്ക് കവർ ചെയ്യാം പേഴ്സൻറ്റേജിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യാം ഡിസ്കൗണ്ട് ചെയ്യാം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഇതുപോലെ നമുക്ക് എന്താണ് പോപ്പുലേഷൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലെ മിക്സ്ചർ അലിഗേഷൻ ഒരു നാലോ അഞ്ചോ ഏരിയ ഞാനിതിൽ പെടാത്ത ഏതെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്നറിയില്ല അല്ലേ മാക്സിമം ഇത്രയും ഏരിയസാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയുക ഈ ഒരു പേഴ്സൻറ്റേജ് പഠിച്ച് നമുക്ക് ഓക്കെ ആവാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പോൾ കൃത്യമായിട്ട് പേഴ്സൻറ്റേജിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചു വയ്ക്കുക കാരണം പേഴ്സൻറ്റേജ് പഠിക്കാതെ നിങ്ങൾ സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് പഠിച്ചിട്ട് യാതൊരു കാര്യമില്ല കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് മനസ്സിലാവാൻ പോകുന്നില്ല ആ പേഴ്സൻറ്റേജ് എന്താണെന്നുള്ളത് വളരെ ബേസിക് ആയിട്ട് നമ്മുടെ വീഡിയോ ചാനൽ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് പേഴ്സൻറ്റേജ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ മൊബൈലിലൊക്കെ കാണുന്ന ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് മാക്സിമം പകുതി എടുത്താൽ അമ്പത് ശതമാനം അല്ലേ പത്ത് ശതമാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പോയിൻറ്റ് പൂജ്യം കളയുക അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചതിന് ശേഷം എന്ത് ചെയ്യണം പേഴ്സൻറ്റേജും ആയിട്ടുള്ള ഇടയായ കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് വെച്ചാൽ നിങ്ങളൊരു പത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വീതം ഓരോ ഏരിയ ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഫസ്റ്റ് വൺ പറഞ്ഞ എന്തായിരുന്നു പ്രൈം നമ്പർ ദശാം സംഖ്യകൾ ഭിന്ന സംഖ്യകൾ ഇങ്ങനെ ഒറ്റ എട്ട സംഖ്യകൾ ഒരു പത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വെച്ച് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക ഞാനും പഠിച്ചു തുടങ്ങിയത് അങ്ങനെയായിരുന്നു ഞാനും വലിയൊരു എന്താ പറയുക ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ പ്രൈവറ്റ് ഫിനാൻസിൽ വർക്ക് ചെയ്തു വലിയൊരു മാത്സിൽ എനിക്ക് വലിയൊരു എബിലിറ്റി ഇല്ല എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സ് ഒക്കെ കുറേ ഇരുന്ന് ചെയ്യുക അപ്പം ഞാൻ തന്നെ ബേസിക് ആയിട്ട് ചെയ്യണമൊപ്പം തന്നെ ഒരു പത്തോ ഇരുപതോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങളിങ്ങനെ പഠിച്ചതിന് ശേഷം പേഴ്സൻറ്റേജ് ഒരു പത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാം പേഴ്സൻറ്റേജ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ എന്ത് പഠിക്കണം ഇതുമായിട്ട് കണക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്ക് അതായത് പേഴ്സൻറ്റേജിൽ ഡിസ്കൗണ്ട് പഠിക്കുക ഡിസ്കൗണ്ട് കാൽക്കുലേഷൻ പഠിക്കാം പേഴ്സൻറ്റേജ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അടുത്ത എന്താണ് സിമ്പിൾ കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പഠിക്കാം അലിഗേഷനോ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ പഠിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ഏരിയ ക്ലിയറായി റെഡി വൺ ടു ത്രീ സ്റ്റാർട്ട് ഇനി കട്ട് ചെയ്യട്ടോ അപ്പോൾ പേഴ്സൻറ്റേജ് പോലെ തന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നിങ്ങൾ രണ്ട് ഏരിയ ഞാൻ പറയുമ്പോൾ എല്ലായിടവും ക്ലാസ്സിലൊക്കെ നമ്മൾ പറയാറുള്ളതാണ് പേഴ്സൻറ്റേജ് ഇതുപോലെ തന്നെ റേഷ്യോ അംശബന്ധവും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഈ അംശബന്ധം പേഴ്സൻറ്റേജ് നമ്മൾ കുറേ ആപ്ലിക്കേഷൻ പറഞ്ഞ പോലെ അംശബന്ധം പഠിച്ചാൽ നമുക്ക് ഏജിൽ ഓക്കെയാണ് അല്ല റേഷ്യോ പഠിച്ച് അംശബന്ധം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഏജ് മാത്രമല്ല നമുക്ക് ഏതൊക്കെ ഏരിയ ഉണ്ട് വർക്ക് ആൻഡ് ടൈമിലും നമുക്ക് ആവറേജിലും സ്പീഡ് ആൻഡ് ടൈമിലൊക്കെ നമുക്കിതൊരു റേഷ്യോ കണക്റ്റഡ് ആണ് സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളത് അപ്പോൾ അംശബന്ധം പഠിച്ച് വെച്ചതിന് ശേഷം ഏജിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യാം നമ്മൾ വീഡിയോ ചാനലിൽ കുറേ അംശബന്ധം റേഷ്യോ പേഴ്സൻറ്റേജിനാണ് ഞാൻ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കാതെ അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും കൂടി വെച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഞാൻ എന്തായാലും അപ്ലോഡ് ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് കൃത്യമായി നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക റേഷ്യോയുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വീഡിയോ കാണുന്ന ആളുകൾ തന്നെ നമ്മളോട് ചോദിക്കാം എത്ര സമയം ഇത് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ളതൊക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പഠിക്കണോ അപ്പം ജി കെ ഇംഗ്ലീഷും പഠിക്കുന്നതിനൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾ സെറ്റ് ചെയ്താൽ മതി ഒരു ദിവസം മൊത്തത്തിൽ മാത്സ് പഠിക്കുക എന്നുള്ളതല്ല ഒരു ഏരിയ വൈസ് ഞങ്ങൾ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമ്പർ സിസ്റ്റവും ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ തന്നെ പ്രൈം നമ്പർ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞില്ലേ അപ്പോൾ അത് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു ഒരു കുറച്ച് സമയം നമ്മൾ മാറ്റി വയ്ക്കുക രണ്ടോ മൂന്നോ മണിക്കൂർ ഒരു ദിവസം മാറ്റി വെച്ചാൽ മതി അടുത്ത ദിവസം നമ്പർ സിസ്റ്റം കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ പേഴ്സൻറ്റേജിൻ്റെ സമയം മാറ്റി വയ്ക്കുക ഒരു മൂന്ന് മണിക്കൂർ നമ്മളിതിന് ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ജി കെ അറിയുന്നുണ്ടാവും മാത്സ് അറിയാത്ത ആളുകളുണ്ടെങ്കിൽ കൂടുതൽ ടൈം നമ്മൾ
ഭിന്നസംഖ്യകൾ തമ്മിൽ കൂട്ടാൻ ഉണ്ടാവുമല്ലോ ഈ പ്ലസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എന്താണ് ഭിന്നസംഖ്യകൾ തമ്മിൽ പ്ലസ് ചെയ്യുമ്പോഴും നമുക്ക് എൽ സി എം ആവശ്യമാണ് നമുക്ക് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ടൈം പല ഏരിയയിൽ നമുക്ക് എൽ സി എം അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു മെത്തേഡ് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യുക കാരണം ഇതൊരു ഒരു കാണാപ്പാടാവുമ്പോഴാണ് ഈ പ്രശ്നം വരുന്നത് കാരണം ഞാനൊക്കെ പണ്ട് തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് ചില ക്വസ്റ്റ്യനൊക്കെ ഞാൻ എൻ്റെ മൈൻഡിൽ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് കാണാതെ പഠിച്ചു വെക്കാം എക്സാമിന് വരുമ്പോൾ ഇത് അതേപോലെ ചെയ്താൽ മതിയല്ലോ എന്നുള്ളത് പക്ഷേ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ അപ്ലിക്കേഷൻ ലെവൽ വരുമ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുമ്പോൾ നമുക്കിതിൻ്റെ സംഭവം അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കാണാതെ പഠിക്കുന്നതിനേക്കാളും നല്ലത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് പഠിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊന്നും ഇഷ്ടപ്പെട്ട് പഠിക്കുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ എന്താ വെച്ചാൽ ഓറിയൻറ്റേഷൻ മാത്രമാണ് എങ്ങനെ പഠിക്കാം ഏതൊക്കെ ഏരിയക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കണം എന്നുള്ളതാണ് പറഞ്ഞു വന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വന്ന കാര്യം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്പർ സിസ്റ്റം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അടുത്തത് പെർസെൻറ്റേജിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുക റേഷ്യോയ്ക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൂടുതൽ തന്നെ നമ്മൾ ഏകദേശം ഭൂരിഭാഗം കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കവർ ചെയ്ത് കഴിയും പേഴ്സൻറ്റേജും റേഷ്യോ നമ്പർ സിസ്റ്റം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് എൽ സി എം എൽ സി എഫിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു ഒരു ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു സിക്സ്റ്റി സെവൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ആവും വർക്ക് ആൻഡ് ടൈമും ഇതുപോലെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വെക്കാം നമ്മളെന്തായാലും കണ്ടിന്യൂസ് വീഡിയോ സീരീസ് ചെയ്യും നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിനൊപ്പം തന്നെ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി മാത്സ് പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മളെ വീഡിയോ സീരീസ് ഉള്ള പോലെ തന്നെ ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യില്ലേ നിങ്ങളും വീട്ടിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് പ്രീവിയസിൻ്റെ തരാൻ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക്സ് നമുക്ക് മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് വാങ്ങി ആൻസർ കീ ഉള്ള ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് തന്നെ വാങ്ങണം ആൻസർ കീ ഉള്ള അപ്പോൾ അത് വ്യക്തമായിട്ട് എഴുതി ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ഉള്ള ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഏതെങ്കിലും വാങ്ങിയിട്ട് മാത്സ് മാത്രം ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസൊക്കെ വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക കാരണം കഴിഞ്ഞൊരു ഒരു ക്യാമ്പിൽ അറ്റൻഡ് ചെയ്ത സമയത്ത് എൻ്റെ ഒരു ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് അവൻ എൻ്റെ വീഡിയോ സീരീസിലെ ഈ ഒരു പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അതുപോലെ അവൻ അത് ബേസ് ചെയ്തിട്ട് പഠിച്ചു അവൻ ഏതോ ഒരു ലിസ്റ്റിൽ സപ്ലിമെൻറ്ററിയിലുണ്ട് അപ്പോൾ തുടങ്ങിയിട്ട് ഒരു മാസമായിട്ടുള്ളൂ എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് തുടങ്ങുക എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് പിന്നെ ഒരുപാട് ആളുകൾ നമ്മളോട് ചോദിക്കാറുള്ളതാണ് ജോമെട്രി പഠിക്കാൻ വല്ല ഷോർട്ട് കട്ട് ഉണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഏരിയ വോളിയം നമ്മൾ ഈ സംഭവങ്ങളൊക്കെ അല്ലേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അതിന് എന്താ എനിക്ക് പറയുന്നത് നമ്മൾ തന്നെ വീഡിയോ സീരീസ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും കുറച്ചൊക്കെ ഇക്വേഷൻസ് പഠിച്ചു വെക്കേണ്ട ഏരിയ തന്നെയാണ് ഈ ജോമെട്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ലെങ്ത് ഇൻറ്റു ബ്രത്ത് നീളം ഗുണം വീതി ഇത് പഠിച്ചു വെച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്താണ് വിസ്തീർണം കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ജോമെട്രി എന്നുള്ള ഏരിയയിൽ കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങൾ അത് അടുത്തൊരു ലെവലിൽ പഠിച്ചാൽ മതി ഇപ്പോൾ പഠിച്ച് തുടങ്ങുന്ന ഒരാളെ സംബന്ധിച്ച് അയാൾ ജോമെട്രി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണുള്ള വിഷയം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾ കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ മാത്സ് നോക്കിയില്ല കാരണം എന്താണ് കുറേ ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടാവും ലെങ്ത് ഇൻറ്റർ എടുത്ത് ഹാഫ് ബി ലൈ ഹാഫ് ബി എച്ച് ഉണ്ടാവും ഫോർ ബൈ ത്രീ ബൈ അല്ലെ കുറേ ഇക്വേഷൻസ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഞാൻ ഈ പഠിച്ചൊരു ഓർഡർ പറഞ്ഞ ഓർഡർ നമ്പർ സിസ്റ്റം പെർസെൻറ്റേജ് റേഷ്യോ എൽ സി എം ഇതിനൊക്കെ ശേഷം മാത്രം നിങ്ങൾ പഠിച്ച് തുടങ്ങുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഓർഡർ നിങ്ങൾ സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന ശേഷം അടുത്തൊരു ലെവലിലേക്ക് മാറുമ്പോൾ മാത്രം നിങ്ങൾ എന്താണ് ജോമെട്രി എന്നുള്ള ഭാഗം ആ ഒരു ലെവലിൽ പഠിച്ചു തുടങ്ങുക തുടക്കക്കാരായ ആളുകൾ ആദ്യം തന്നെ പോയിട്ട് ജോമെട്രി അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ നിൽക്കേണ്ട ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എക്സാമിന് വരുമ്പോൾ ശ്രമിച്ചു നോക്കാം നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ വലിയ പാടുണ്ടോ പി എസ് സിയുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ നോക്കിയറിയാം എസ് എസ് സി മറ്റുള്ള എക്സാംസിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒരു സാധാരണക്കാരനൊക്കെ എക്സാം അല്ലെങ്കിൽ പഠിച്ച് തുടങ്ങുന്ന ആളുകൾക്കൊക്കെ വളരെ ഈസി ആയിട്ടൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് മൊത്തത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന ഒരു ഇതുപോലെയാണ് നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രയാസം എന്ന രീതിയിൽ അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് പ്രശ്നം വരും ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് അടുത്തൊരു ഏരിയ മാത്സ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്തൊരു ഏരിയ നിങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും പൊതുവെ ഒരു എളുപ്പം എന്ന് തോന്നുന്ന ഒരു ഏരിയയാണ് മെൻ്റൽ എബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് മെൻ്റൽ എബിലിറ്റിയിൽ ഞാൻ പറയുമ്പോൾ
കോണ അളവ് പഠിച്ചു വെക്കുക പിന്നെ അല്ലേ ഒരു മിറർ ഇമേജ് കൂടി പഠിച്ചു വെക്കുക ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ ഓട് വൺ ഔട്ടും അല്ല അങ്ങനെ ലോഗിങ് ഇങ്ങനത്തെ കേസുകളൊക്കെ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ അതും കൂടി പഠിച്ചു വെച്ചാൽ നമ്മളൊരു ഓർഡറായി അപ്പോൾ മാത്സ് പഠിക്കുന്ന ഒപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഈ ഒരു ബോറഡി മാറ്റാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഇടയ്ക്കില്ലേ ജി കെ ഒക്കെ പഠിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ മിക്സഡ് ആയിട്ട് പഠിക്കുക മാത്സും മെൻ്റൽ എബിലിറ്റിയും കൂടി പഠിക്കുക സോ മൈ ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്തായിരുന്നു എങ്ങനെ പഠിച്ചു തുടങ്ങാം ഒരു എക്സാമിന് വേണ്ടി എങ്ങനെ ഒരു ടൈം ടേബിൾ സെറ്റ് ചെയ്യണം ടൈം ടേബിൾ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഒരു ഏരിയ വൈസ് പഠിച്ചു തുടങ്ങുക പേഴ്സൻറ്റേജിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുക ഏജിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് അല്ലെ റേഷ്യോക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുക അതുപോലെ മെൻ്റൽ എബിലിറ്റി ഡയറക്ഷൻ ആയാലും അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾക്ക് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്ത് നമ്മൾ കൃത്യമായ ഒരു ഒരു പ്ലാനിങ് നമുക്ക് വേണം നിങ്ങളിപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ കാണും ഭയങ്കര രസമൊക്കെയാണ് അല്ലേ കുറച്ചിന് ശേഷം ഈ പ്ലാനിങ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല അതാണ് ഉള്ള പ്രശ്നം അപ്പോൾ നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥിരത അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി വേണം നമുക്കിതിന് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് മാത്സിന് മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഈ ഒരു കാര്യം ഫോളോ ചെയ്യുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു സൊ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യാം അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ പഠിക്കാൻ പ്രയാസമുള്ള ആളുകൾ ക്ലാസ്സിന് പോകാൻ പൈസ ഇല്ലാത്ത അവർക്കൊക്കെ ഈ വീഡിയോ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അവർക്കൊക്കെ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ പാസ് ചെയ്യുന്നുള്ള ഇലക്കാണ് നമ്മളും ഈ വീഡിയോ ചെയ്തത് അപ്പോൾ നിങ്ങളും ഈ ഒരു വീഡിയോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഒരു ഉദ്ദേശത്തിൻ്റെ ഭാഗമാവുക നിങ്ങളും വീഡിയോ ഷെയർ ഷെയർ ചെയ്യുക വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ട് കാണുകയാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ബെല്ലൈക്കണിൽ നിങ്ങൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരാത്ത ആളുകളാണെങ്കിൽ ആ ബെല്ലൈക്കൺ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും ബെല്ലൈക്കൺ ഓൾ എന്നുള്ള ഒരു കാറ്റഗറിയിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് സെറ്റ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക ബെല്ലൈക്കൺ ഓൾ കാറ്റഗറി ആക്കി വയ്ക്കുക സോ എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി വിചാരിക്കുന്നു സോ ഫ്രണ്ട്സ് ബി ഹാപ്പി താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ച